ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സൈഡിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഉള്ള ചുരിദാർ ബോട്ടമാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്ററിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കണേ നോക്കാം രണ്ട് അളവുകളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്തും വേണം ഹിപ്പ് റൗണ്ടും വേണം ഇവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലെഗ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ആറ് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഈ ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിപ്പ് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ആറ് ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അളവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നരയാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും പ്ലീറ്റ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാലിഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതാണ് ക്രോച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് എന്നിട്ടിതാ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ താ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുവ് ഷേപ്പ് കൊടുത്തു താഴെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആറര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തു ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആറര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു വലിയൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ സൽവാർ ക്യാൻവാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോച്ചിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു വേസ്റ്റ് ബാൻഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങി പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ടത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് മീഡിയം ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് എടുക്കാം അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് എടുക്കാം ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ഇഞ്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരളവ് അതായത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ നാട കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെഗ് പാർട്ടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഏഴര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തേരുവശം അഥവാ സെൽവേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ച് എടുക്കണം കാല് ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് ബാൻഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ അവിടെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് സൽവാർ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന
റോങ് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഇട്ടതാ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് ക്രോച്ചും ദാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പിനെ കൺസീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു കാലിഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കാലിഞ്ച് മടക്കുക സ്റ്റിച്ച് ഈ തുണിയിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് റോങ് സൈഡിൽ നിന്നിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നിതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് ക്രോച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക പ്ലീറ്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ആറ് പ്ലീറ്റ്സ് വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ്സിന് മാത്രം ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരളവിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതായത് ഈ ഒരളവ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിനി വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തയ്ക്കാം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് ഹിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയ അളവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂടാതെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോഴുതാ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നോട്ടിടാ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തയ്ക്കുക ഈ ഒരളവ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ടതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തി വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പുകളെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പകുതി മടക്കുക വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മടക്കുക അതായത് ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിനെ നമ്മൾ പകുതി പകുതിയാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്തെടുത്തു ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് റോങ് സൈഡ് ഇനി ചരട് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ചിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുക ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിന് മൂന്ന് നോച്ചസ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പിടിക്കുക കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി നോക്കുക എന്നിട്ടിതാ ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ ബാക്കും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നോച്ചുകൾ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ലെഗ് പാർട്ടിനോട് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഇത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അതുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ നോച്ചസ് തമ്മിൽ പിൻ ചെയ്തു ഇനി സൈഡ് നോച്ചസ് അതായത് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ സൈഡ് നോച്ചും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ സൈഡ് നോച്ചും കൂടി തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് നോച്ചസ് തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും രണ്ട് സൈഡുകളും നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ തുണി എല്ലായിടത്തും ഈവൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടോ കൂടുതലും കുറവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഈവൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ തയ്ച്ചു പോവാം
ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ക്കണം ഇതാ വേസ് ബാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് തന്നെ തയ്ക്കുക കൂടാതെ ഈ നോച്ചസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ ബോട്ടം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചരട് കോർക്കാം ചരട് കോർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചരട് കോർക്കാം ചരട് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചരട് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാതിരിക്കും ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തത് നമ്മുടെ ബോട്ടം എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും Bye bye thank you